అమర వీరులకు జోహార్లు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో భారతదేశంలో జరుగుతున్న అనేక ఉద్యమాల్లో ప్రాణాలు త్యాగం చేసిన అమర వీరులకు జోహార్లు చెప్తున్నాను తెలంగాణ సాధించి ఐదేళ్ళు అయిపోయి మరో ఆరు సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన ఈరోజు భారతదేశంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన చారిత్రాత్మకమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది అది భారతదేశానికి భారతదేశానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి థ్రెడ్ ఏందని మీరు అడగచ్చు సనాతన ఉగ్రవాదం సనాతన టెర్రరిజం నుంచి భారతదేశాన్ని కాపాడుకోవాలి ఆ పరిస్థితులలో భారతదేశంలో మొత్తం ఉన్నటువంటి డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామికవాదులను అందరినీ సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేవ్ డెమోక్రసీ అనే నినాదంతో గత రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి అనేక ప్రోగ్రాంలు వేయడం జరిగింది పల్లె పల్లె తిరగడం జరిగింది ఈ మధ్య నేను సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోరం అని ఎన్నుకొని దానికి నాకు మీ కన్వీనర్గా ఎన్నుకున్నారు మీ పత్రికా విలేకరులకు అందరు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మన యొక్క కమిషనర్ గారికి ఇచ్చిన ఈ ఉత్తరంలో ఎసెన్స్ ఏంటంటే ఓట్ల విప్లవం వారు తిల్లాలి కానీ ఓట్ల విప్లవం ఎప్పుడు వారు తిల్ల ఎప్పుడైతేది ఓటమ్మ ఓటమ్మా ఓటమ్మా నిన్నేట్లా చేసి వస్తే కాదామా అమ్మా అని అంటుంది రైతు విద్యార్థులు మేధావులు కూలీలు దేశం మొత్తంగా ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో అదే పరిస్థితి ఉంది ఉదాహరణానికి టూ బెడ్రూమ్ నాకు వచ్చింది అనుకోండి నాకు టూ బెడ్రూమ్ వస్తేనే అది తీసుకొని పోయి బ్యాంక్లో పెట్టి నాకు అప్పు ఇవ్వని అడిగిన ఇవ్వని అన్నాడు నువ్వు అందులో ఉండాలి కానీ నీకు సొంతం కాదన్నాడు దట్ ఈస్ ది రాజుల కాలం నుండి వచ్చింది రాచరికం పడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా రాచరికం కత్తి మీద నెత్తుల్ల గాయమా దురవారి గడులల్లో నలిగిపోయిన న్యాయమా వలసవాద తూటలకు ఆరిపోయిన దీపమా మా పాలన మా పాలన మా పాలన మాకేనని మండుతున్న గోలమా అమరవీరుల స్వప్నమా అది అట్లనే ఉంది ప్రజలు ఏమంటుండ్రు నా మా ప్రియమైన కేసీఆర్ ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్ ఇక చాలు ఇచ్చింది నువ్వు మాకు చేసింది మా త్యాగాలకు ఇచ్చింది ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్ వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ మోర్ ఇక అంతకంటే ఎక్కువ కామెంట్ చేస్తలేరు ప్రజలు ఇచ్చా కావాల్సినంత అందుకే ఈరోజు నేను పళ్ళెకు వెళ్ళి గ్రామ గ్రామానికి వెళ్ళి సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేవ్ డెమోక్రసీ అనే నినాదంతో అంబేడ్కర్ టు అంబేడ్కర్ పొలమాలు వేసి అక్కడ నుండి ప్రతి ప్రెస్లో మన ప్రెస్ మిత్రులకు మనకు వీళ్ళందరికీ ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్తున్నాను అందుకే ఇక్కడ న్యూ ఫ్యూడలిజం వచ్చిందని అంటున్నాను గౌరవులైన ముఖ్యమంత్రి గారు నువ్వు నువ్వు న్యూ ఫ్యూడలిజానికి నాయకుడు అని అంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ గద్దర్ డెబ్బై ఒక్క ఏళ్ళు నిండిన ఒక సైనికుడు ఈ దేశంలో తిరిగని ప్లేస్ లేదు నేను ఏ ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి కూడా గేటు కాడ నిలబడి కలవాలంటే అప్పుడే కలుస్తారు మిమ్మల్ని ఐదు నిమిషాలు కలిసి నా మీద జరిగిన హత్యా ప్రయత్నం గురించి వివరిస్తానని చెప్తే కనీసం ఐదు నిమిషాల సమయం ఇవ్వలే ఓకే ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్ చాలు మీరు చాలా క్లియర్ ఉన్నారు అది ఫక్తు రాజకీయం అన్నారు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న సినారియో చూస్తే ఫక్తు రాజకీయం ఉన్నది కాబట్టి ఈ దశలో ఢిల్లీని ఒక సెక్యులర్ శక్తులు రావాలి ఒక ప్రజాస్వామిక శక్తులు రావాలి అక్కడ ఈ సనాతన ఉగ్రవాదం లేదా టెర్రరిజం ఏదైతే ఉందో అటువంటి శక్తులు రావద్దు అటువంటి సనాత శక్తుల గురించి సపోర్ట్ చేసి ఏ రాజకీయ పాత్రైనా నేను అపోజ్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో మొన్న ఓటేశాను పూలే అంబేడ్కర్ను గుండె కత్తుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు కూడా నేను ఓటేయబోతున్నాను ఓటు ఎవరికి వేయబోతున్నావు అని మీరు అడిగితే పత్రికా విలేకరులారా కేంద్రంలో ఒక సెక్యులరిజం 
ఆ సెక్యులర్ భావాలు ఉన్నవాడు ఆ సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండే వాళ్లకు నా ఓటు ఇస్తానని చెప్తూ అదే విషయాన్ని ఆ ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకుంటానని మన యొక్క కమిషనర్ గారు చెప్పాను ఆయన ఒక మంచి మాట అన్నాడు మీలాంటి వాళ్ళు ఈ ఓట్ల విప్లవంలోకి వచ్చి పల్లె పల్లెలకు ఓట్లకు తీసుకొని పోయి ప్రచారం చేయడాన్ని నేను స్వాగతిస్తున్నాను మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా ఏం లేకున్నా మీరు నా దృష్టి తీసుకురండి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా అందుకే మిత్రులారు ఈరోజు మీకు పత్రికా విలేకరులార నన్ను బతికిచ్చింది ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్లి దాంట్లో పత్రికలు చాలా ముఖ్యం పత్రికల గురించి నేను చాలా కొట్లాడుతున్నాను నాలుగు కాలాల్లో 